আমরা আজকের এই ক্লাসটাতে প্যাসিভ ভয়েস এর পার্ট টু নিয়ে আলোচনা করব দেখেন ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এ প্যাসিভ সেন্টেন্স এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এটা স্পিকিং এর থেকে রাইটিং এ বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে কারণ যে কোনো রিপোর্ট তৈরি বই সংবাদপত্র ইভেন যে কোনো ধরনের রিটেন ইংলিশ এর অধিকাংশ সেন্টেন্স প্যাসিভ দ্বারা হয়ে থাকে যদিও প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে অনেকে বাইয়ের ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে কিন্তু বাস্তবে বা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এ বাই ছাড়াই প্যাসিভ এর ব্যবহার তুলনামূলক বেশি বাই ছাড়াই প্যাসিভ এর ব্যবহার তুলনামূলক বেশি মূলত যে সেন্টেন্স এর সাবজেক্ট অনুপস্থিত সেক্ষেত্রে বাই ব্যবহৃত হয় না যেমন রিপোর্টটি যথাসময় তৈরি হয়েছে দ্য রিপোর্ট হ্যাজ বিন প্রিপেয়ার্ড অন টাইম সো এখানে কে রিপোর্ট তৈরি করেছে তা উল্লেখ নেই এবার ফেল করেন রিপোর্টটি যথাসময় তৈরি হয়েছে এবং ম্যানেজারের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে দ্য রিপোর্ট হ্যাজ বিন প্রিপেয়ার্ড অন টাইম অ্যান্ড ইট হ্যাজ বিন অ্যাপ্রুভড বাই দ্য ম্যানেজার অর্থাৎ একটা কাজ কার দ্বারা হলো এটা আমার অলওয়েজ থাকবে না প্যাসিভ ভয়েসে যেখানে থাকে সেখানে বাইয়ের ব্যবহার হয় বা ডিরেক্ট প্যাসিভ বা প্র্যাকটিক্যাল প্যাসিভে এরকম বাইয়ের ব্যবহার কিন্তু হয় না খুব বেশি খুবই কম হয় ওকে তো আমরা যদি কিছু সেন্টেন্স দেখি এখানে একটা সেন্টেন্স আছে খেয়াল করে মে মাসের প্রথম দিন সারা বিশ্বে মে দিবস হিসেবে পালন করা হয় বা উদযাপন করা হয় অর্থাৎ এরকম না যে আমরা মে দিবস পালন করি বা মানুষেরা মে দিবস পালন করে শ্রমিকেরা মে দিবস পালন করে এরকম কিছু না জাস্ট কি বলছে মে মাসের প্রথম দিন সারা বিশ্বে মে দিবস পালন করা হয় তো সাবজেক্টটা কি সাবজেক্ট হচ্ছে মে মাসের প্রথম দিন দ্য ফার্স্ট ডে অফ মে এখন এই যে সাবজেক্ট এই সাবজেক্টটা হচ্ছে আমার নিষ্ক্রিয় বা এই সাবজেক্টটাকে আমরা বলছি ইনঅ্যাক্টিভ সাবজেক্ট এই রকম সাবজেক্ট থাকার জন্য আমার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভের স্ট্রাকচার ইউজ করতে হবে কিসের স্ট্রাকচার প্যাসিভ প্যাসিভ মানে কি যেখানে সাবজেক্ট কাজ করে না তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্সের প্যাসিভের স্ট্রাকচার হচ্ছে এম ইস আর প্লাস ভি পি পি ভি পি পি মানে ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম ব্যবহৃত হয় আমার এই জায়গাটাতে ভার্বের কোন ফর্ম বলছে পাস পার্টিসিপাল ফর্ম এই জন্য দ্য ফার্স্ট ডে অফ মে ইজ অবজার্ভ অবজার্ভ ইডি পালিত হয় অ্যাজ মে ডে মে দিবস হিসাবে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড সারা বিশ্বে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড কি বললাম তাহলে দ্য ফার্স্ট ডে অফ মে ইজ অবজার্ভ অ্যাজ মে ডে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এরপর দেখেন এখানে একটা পূর্ণাঙ্গ বাক্য আছে এটা নিজেদেরকে করতে হবে আমি এটা একটু ঢেকে দিই বোঝা ট্রাই করেন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হচ্ছিল এই যে একটা সেন্টেন্স আপনারা এখানে দেখছেন এই ক্লাসটা আমি আপনারা যখন ফ্রি ক্লাস করছিলেন আমার এই কোর্সে মনে হয় চার নাম্বার না পাঁচ নাম্বার ক্লাসে আমি একবার দেখাইছিলাম এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লাস কথাটা বলছেন প্যাসিভ ভয়েস যেহেতু করাচ্ছে এটা আগে দেখতে হবে আহ এই যে সেন্টেন্সটা সেন্টেন্সটাতে আহ এটা আবার অনেকের একটা ভুল ধারণা আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল যে ধরনের সেন্টেন্স তৈরি করি বা তৈরি করা শিখি আমরা মনে করি সেন্টেন্সের শুরুতে যে ওয়ার্ডটা থাকে সেটাই সাবজেক্ট হয় কিন্তু সেন্টেন্সের শুরুর ওয়ার্ডই সাবজেক্ট সব জায়গাতে হয় না বিশেষ করে প্যাসিভে তো প্যাসিভ সেন্টেন্সের সাবজেক্ট বের করার জন্য খুব ভালোভাবে বুঝবেন কথাগুলো শুনবেন প্যাসিভ সেন্টেন্স এর সাবজেক্ট বের করার জন্য ভার্বকে প্রশ্ন করতে হয় হোয়াট এবং হুম দিয়ে ভার্বকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে এই প্যাসিভ রিলেটেড সেন্টেন্স গুলোর সাবজেক্ট পাওয়া যায় আমি আবারও বলছি ভার্বকে যদি কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করা হয় প্যাসিভ রিলেটেড সেন্টেন্স গুলোর সাবজেক্ট পাওয়া যায় এখন এখানে যে বিষয়টা আসে সেটা হচ্ছে ভার্ব কোথায় পাবো এইটা সবসময় নির্দিষ্ট থাকে প্রত্যেকটা বাংলা সেন্টেন্সে লাস্টে ভার্ব থাকে 
একদম শেষে ভার থাকে যেমন এই যে দেওয়া হচ্ছিল যে কথাটা এটা হচ্ছে মূলত ভার এবার এই ভারকে প্রশ্ন করেন যে কি দেওয়া হচ্ছিল কাকে দেওয়া হচ্ছিল আমার অবজেক্ট দুই প্রকার একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট আর একটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট যেটা সেটা হুম দিয়ে প্রশ্ন করলে পাওয়া যায় যেটাকে ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট বলে আর ডাইরেক্ট যেটা সেটাকে ওয়ার্ড দিয়ে প্রশ্ন করলে পাওয়া যায় সেটাকে বস্তুবাচক অবজেক্ট বলে অর্থাৎ কাকে দেওয়া হচ্ছিল প্রধানমন্ত্রীকে এটা একটা ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট কি দেওয়া হচ্ছিল গার্ড অফ অনার এটা একটা ডাইরেক্ট অবজেক্ট এই জিনিসটা বুঝতে হবে অর্থাৎ এই যে কোনো একটাকে আপনি সাবজেক্ট হিসাবে নিয়ে সেন্টেন্স করতে পারেন তো দুটো দুটো অবজেক্ট যে সব সেন্টেন্সে থাকে এরকম না কোথাও একটা থাকে কোথাও দুটো থাকে তো যদি দুটো একসঙ্গে থাকে ব্যক্তিবাচক যেটা সেটাকে প্রাধান্য দিতে হয় আকে অর্থাৎ ব্যক্তিবাচক সাবজেক্টটাকে বসানো উচিত ব্যক্তি যেটা থাকে তাকে বসানো উচিত তো এই সেন্টেন্সটার ইংলিশ দেখেন কেরাম হয় এই সেন্টেন্সটার ইংলিশটা আমরা কেমন ভাবে করতে পারি একটু বোঝার ট্রাই করেন এটাকে এইভাবে করা যায় সাবজেক্ট হচ্ছে দা প্রাইম মিনিস্টার মিনিস্টার প্রধানমন্ত্রী এইবার ভার বসাতে বাংলা সেন্টেন্স এ ভার লাস্টে থাকে কথাটা বোঝেন বাংলা সেন্টেন্স গুলোতে ভার থাকে লাস্টে কিন্তু ইংলিশ সেন্টেন্স এ ভার সাবজেক্ট এর পরে থাকে এখন ভার এখানে কোনটা দেওয়া হচ্ছিল এখন এই দেওয়া হচ্ছিল ওটা দেখে আবার আপনার এইটা বুঝে নিতে হবে এটা ঠিক কোন টাইমে আছে অর্থাৎ কোন টেন্সে এই সেন্টেন্সটা লেখা এটা হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স এর একটা সেন্টেন্স দেওয়া হচ্ছিল অতীতে কোন একটা কাজ হচ্ছিল বা চলছিল আমি যাচ্ছিলাম তারা খাচ্ছিল সে পড়ছিল সে নিচ্ছিল সে আসতেছিল তারা বই পড়তেছিল সে গান গাচ্ছিল অর্থাৎ অতীতে কন্টিনিউসলি কেউ কোনো কাজ করতেছিল বোঝাতে পাস্ট কি কোন টেন্স এর ব্যাপার হয় বললাম পাস্ট কন্টিনিউস পাস্ট কন্টিনিউস এর প্যাসিভের স্ট্রাকচার কি लिखते मैं सब मिनिंग এইটাকে যদি আপনি ঠিক ভাবে না বসাতে পারেন সেন্টেন্স হবে না ঠিক আছে সো দা প্রাইম মিনিস্টার অজ বিং গিভেন এবার কি গার্ড অফ অন এবার কি উপলক্ষে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অন দেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে অন দেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে তাহলে কি লিখলাম কথাটা বোঝেন The Prime Minister was being given, was being plus V3, guard of honor on the occasion of Independence Day. I can write a canon like that, because our sentence is passive voice. Passive voice is the subject of our subject. If we do not do the subject, we will do the subject. We will do the subject, the subject, the subject. এর মতো দাঁড়িয়ে আছে অর্থাৎ গার্ড অফ অনার দিচ্ছে কারা হয় সেনাবাহিনী বা আর্মি বা ফোর্স পুলিশ যে কোনো একটা বাহিনীর লোকজন গার্ড অফ অনার দিচ্ছে আর প্রধানমন্ত্রী তার মতো দাঁড়ায় আছে এরকম একটা সিচুয়েশন তো কারা দিচ্ছে কারা দিচ্ছে সেটা এখানে দেওয়া নেই ঠিক আছে हाय कथा 
সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে অস তো দেখেন আমি কি বলছি আ কি বলছি আমার এইখানে প্রাইম মিনিস্টার যেটা এটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় বা ইনঅ্যাকটিভ দেখেন এইটাকে আমি যদি অ্যাকটিভ করি অ্যাকটিভ কিভাবে করব আমি যদি বলি মনে করেন এই ওয়াজ বিং গিভেন না দিয়ে পাস কন্টিনিউস এর যে গতানুগতিক স্ট্রাকচার অ্যাফারমেটিভ যে মানে অ্যাকটিভের যে স্ট্রাকচার ওয়াজ প্লাস ভার্বের সঙ্গে আইএনজি ওয়াজ এর প্লাস ভার্বের সঙ্গে আইএনজি আমি যদি বলতাম দা প্রাইম মিনিস্টার ওয়াজ গিভিং গার্ড অফ অনার অন দা অকেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে তখন এই সাবজেক্ট কিন্তু অ্যাকটিভ হয়ে যায় তখন এই সেন্টেন্সের বাংলা অর্থ দাঁড়ায় যে প্রধানমন্ত্রী গার্ড অফ অনার দিচ্ছিল স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তখন এই লোকটা কাজ করতেছিল এই যে প্রধানমন্ত্রী ইনি তখন কাজ করতেছিল কথা বুঝতে পারছেন প্রধানমন্ত্রী গার্ড অফ অনার দিচ্ছিল অর্থাৎ ইনি হাত পা নাড়িয়ে স্যালুট দিচ্ছে বা গার্ড দিচ্ছে এরকম একটা বিষয় চলে আসে কিন্তু আমার সেন্টেন্সটা তো তেমন না আমার প্রধানমন্ত্রী কোনো কাজ করতেছে না এই মানুষটাকে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ ইনি স্থির একটা অবস্থায় আছে স্থির একটা সিচুয়েশন আছে তো এই সিচুয়েশনের কারণে আমার সেন্টেন্সটা প্যাসিভ আর প্যাসিভের কারণে আমার এই অ্যাক্টিভ স্ট্রাকচার না হয়ে আমার প্যাসিভের স্ট্রাকচার কি ফার্স্ট কন্টিনিউস এর পাস বিং প্লাস ভি থ্রি বুঝতে পারছেন সবাই কি বললাম এরপর দেখেন আমরা এবার আরেকটা সেন্টেন্স দেখব কি লেখা আছে দুর্নীতি বন্ধে বাংলাদেশে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না তাহলে যে কোনো সেন্টেন্স করার জন্য আগে আসতে হবে ভার্বের কাছে এরকম বেঙ্গলি সেন্টেন্স গুলোকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করার জন্য সবার আগে ভার্বের কাছে আসতে হয় ভার্বটা কি এই নেওয়া হচ্ছে না এই কথাটা লাস্টে বাংলা সেন্টেন্সে লাস্টে ভার্ব থাকে আর ইংলিশ সেন্টেন্সে এই ভার্বটাকে সাবজেক্টের পরে বসাতে হয় সঠিক টেন্স বুঝে এবার এই নেওয়া হচ্ছে না এটাকে প্রশ্ন করেন যে কি নেওয়া হচ্ছে না কি বা কাকে নেওয়া হচ্ছে না যে কোনো একটা দিয়ে প্রশ্ন করবেন উত্তর যেটা আসবে সেটা আপনার সাবজেক্ট তো কি নেওয়া হচ্ছে না একটা ফ্রেজাল ওয়ার্ড হিসাবে আসবে যে কোন কার্যকর ভার সেইভাবে সঠিক ভার্ব যদি বসাতে না পারেন সেন্টেন্স হবে না এই এইটার উপরেই সবকিছু ডিপেন্ড করে বুঝতে পারছেন এইবার দেখেন সাবজেক্ট তো আমার এইটা কোনো কার্যকর পদক্ষেপ ভার্ব হচ্ছে নেওয়া হচ্ছে না এই দুটো বসানো শেষে সাবজেক্ট আর ভার্ব বসানো সেটা একটা শেষ হলে একটা সেন্টেন্স কে কমপ্লিট করার জন্য কারেক্ট ওয়ার্ডারটা হচ্ছে বাংলা সেন্টেন্সের লাস্টের থেকে করতে করতে ফার্স্টের দিকে আসতে হয় ইংলিশ সেন্টেন্সে কথাটা বুঝবেন লাস্ট থেকে করতে করতে ফার্স্টের দিকে আসতে হয় ইংলিশ সেন্টেন্সে লাস্ট থেকে করতে করতে ফার্স্টের দিকে আসতে হয় মানে কি যেমন এখানে বাকি আছে তিনটা শব্দ একটা হচ্ছে দুর্নীতি বন্ধে বাংলাদেশে তো আগে বসাবেন বাংলাদেশ তারপরে বন্ধে তারপরে দুর্নীতি এইভাবে করলে সেন্টেন্সের ওয়ার্ডারটা সঠিকভাবে মেনটেইন হয় বাংলা সেন্টেন্সকে কথাটা বোঝেন ইংলিশে ট্রান্সলেট করার জন্য প্রথমে সাবজেক্ট আনবো সাবজেক্ট কিভাবে পাবো ভার্বকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে সাবজেক্ট পাওয়া যায় এই প্যাসিভ রিলেটেড সেন্টেন্সে এখন ভার্ব কোথায় পাবো প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে লাস্টে ভার্ব থাকে বাংলা সেন্টেন্সে এবার সাবজেক্ট বসানোর পরে ওই ভার্বটাকে সাবজেক্টের পরে আনতে হবে যখন আমি ইংলিশ করতেছি ওইটার ওই ভার্বটা কোন টেন্সে আছে দেখে আমার বসাতে হবে ভার্বটা বসানোর পরে আমার লাস্টের থেকে করতে করতে ফার্স্টের দিকে আসতে হয় যেমন বাংলাদেশে দেশের আগে এট অথবা ইন পরে পজিশন বসাতে হবে ইন প্লেস এর আগে 
preposition boshe thik ache jaygar age at othoba in boro jaygay hole in choto jaygay hole at so any effective steps are not being taken in bangladesh er por ache bonde bondo ingreji hocche close kora ba stop kora ekhon bonde ei je ekar ache na ekar ei je bonde ei tar jonno amar two plus verb er present form nite hobe two plus v on ha kono kichu korte bolte likhte cholte dite nite khete aste jete ki boshote hoy two plus v on ortho two stop bonde ebar ki dur nite c o r r u p t i o n tahole total sentence ta ki holo any effective steps are not being taken in bangladesh to stop corruption ebar kintu khub important khub practical sentence je gulo amader news paper e thake translation e thake tahole ekta sentence kibhabe shotik poddhotite translate korte hoy bujhte parchen apnara bishesh kore ei passive related sentence gulo translation e kintu eshe thake onno kichu na thank you मान गार्मेंट पियमित विदेश रप्तानी होते थे रप्तानी होते फ्यूचार फ्यूचार फ्यूचर कंटिन्यूअस रिस्ट्रक्चर तो होते हैं विल बी बीइंग प्लस भी थ्री तो अगर डी गुड्स ऑफ गार्मेंट्स विल बी बीइंग एक्सपोर्टेड ई एक्स पी ओ आर टी ई डी विल बी बीइंग एक्सपोर्टेड एबर दो तो शब्द बाकी हैं सेक्टर से विदेश और नियमित और मुझे लास्ट टेक के कोड बन तो अगर आगे विदेश इन एब्रोड ए बी आर ओ ए इन ए তাহলে কি লিখলাম দ্য গুডস অফ গার্মেন্টস উইল বি বিং এক্সপোর্টেড ইন অ্যাব্রোড রেগুলারলি দ্য গুডস অফ গার্মেন্টস উইল বি বিং এক্সপোর্টেড ইন অ্যাব্রোড রেগুলারলি গার্মেন্টস এর পণ্যগুলো নিয়মিত বিদেশে রপ্তানি হতে থাকবে উইল বি বিং এক্সপোর্টেড ইন অ্যাব্রোড এরপর দেখেন আমাদের এই সেন্টেন্সটা আমরা দেখব অর্থাৎ विशिष्ट आई टी प्रफेशनल तारिक महमुद के साल बांगलेश कम्पिटर समिति सभापति निर्वाचित कर 
ভার্বটা হচ্ছে নির্বাচিত করা হয়েছে এবং এইটা দেখে ভার্ব দেখে ভার্ব বাংলা সেন্টেন্সে লাস্টে থাকে ভার্ব দেখে আগে টেন্স ধরতে হয় তো এটা দেখে আমাকে বুঝতে হবে কোন টেন্স আছে আমি করেছি তারা গিয়েছে সে এসেছে এটা হয়েছে ওটা দিয়েছে সে নিয়েছে এটা কোন টেন্স এর সেন্স কোন টেন্স এর টাইম প্রেজেন্ট তারিক মাহমুদ রিনাউন্ড আই টি প্রফেশনাল তারিক মাহমুদ এই হচ্ছে সাবজেক্ট তো সাবজেক্টের পরেই ইংলিশ সেন্টেন্স আমাকে ভার্ব বসাতে হবে নির্বাচিত করা হয়েছে শব্দটা ভার্ব সো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এর প্যাসিভ এর স্ট্রাকচার হচ্ছে হ্যাভ বা হ্যাজ বিন প্লাস ভি থ্রি তাহলে এখানে সাবজেক্টটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আমার হ্যাজ হবে রিনাউন্ড আই টি প্রফেশনাল তারিক মাহমুদ হ্যাজ বিন হ্যাজ বিন এরপর কি নির্বাচন সো ইলেকশন হ্যাঁ ইলেকটেড ইডি ভি থ্রি সো সিলেক্টেড অথবা ইলেকটেড যে কোনো একটা বসাতে পারে মানে এমনিতে নির্বাচিত হলে সিলেক্টেড হয় আর ভোটের মাধ্যমে হলে ইলেকটেড হয় হ্যাঁ সো আমি ইলেকটেড লিখলাম কি বলছি রিনাউন্ড আই টি প্রফেশনাল তারিক মাহমুদ হ্যাজ বিন ইলেকটেড এইবার কি বলছি লাস্টের থেকে করতে করতে ফার্স্টের দিকে লাস্টের শব্দটা কি আছে আমার কিন্তু এই দুটো জায়গা বসানো শেষ এইবার লাস্টে কি আছে সভাপতি তারপরে এই সমিতি এই পর এইভাবে ঠিক আছে শেষের দিক থেকে তো শেষের দিক থেকে কিন্তু আমার এক একটা ওয়ার্ড করে বসাতে হয় এই রকম না এই জিনিসটা বা সবাই ভুল করে ফ্রেজ বুঝতে হয় ফ্রেজ বোঝেন যেটাকে বলে এক গুচ্ছ ওয়ার্ড অর্থাৎ দুই তিনটা ওয়ার্ড কিন্তু একসঙ্গে কানেক্টেড থাকে যেমন এই রিনাউন্ড আইটি প্রফেশনাল তারিক মাহমুদ একসঙ্গে কিন্তু একটা ফ্রেজাল নাউন হ্যাঁ একসঙ্গে এটা ধরেই আমার একটা সাবজেক্ট এখান থেকে একটাও কি আমার বাদ দেওয়া যাবে কথা বুঝতে পারছেন এটাকে বলা হয় কি ফ্রেজ যেমন এই সভাপতি জায়গাটা আলাদা আবার এই বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির এটা আবার একসঙ্গে আছে এটা একটা ফেরেস আবার দুই হাজার উনিশ সালের জন্য এটা আবার একসঙ্গে আছে এটা একটা ফেরেস এরকম পার্ট হ্যাঁ পার্ট বুঝতে হবে পার্ট পার্ট না বুঝলে হবে না তো দেখেন কি বলবো কম্পিউটার Renowned IT professional Tariq Mahamud has been elected the president of Bangladesh Computer Society Airport ki jonno jonno ingrezi ki for mane jonno for 2019 kuri shaler jonno 2019 to 20 just simple ar kichu na ar ei bhabe sentence ta korte hoy ar oi বস্তুবাচক যে অবজেক্ট অর্থাৎ যে ডিরেক্ট অবজেক্ট ওটাকেও কিন্তু সাবজেক্টে নিয়ে সেন্টেন্স করা যায় অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটা এইভাবেও করা যায় যে দ্য প্রেসিডেন্ট অফ বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটি ফর টু থাউজেন্ড নাইনটিন ফর টু থাউজেন্ড নাইনটিন এবার টু বসে থাকে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো ব্যক্তির দিকে কোনো ব্যক্তির প্রতি কোনো কিছু ইন্ডিকেট করতে টু প্রেপোজিশনটা বসাতে হয় সো টু তারিখ মাহমুদ মানে কাকে তারিখ মাহমুদ কে এই জন্য টু টা বসাতে হবে টু এই যে এটা আর কি রিনাউন্ড আই টি প্রফেশনাল তারিখ মাহমুদ অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটা আমরা এই দুইটা ওয়েতে লিখতে পারি দুইটা ওয়েতে সেন্টেন্সটা লিখতে পারি তাহলে আমি কি বললাম আমার এই প্রথমে যেটা লিখছি এইভাবে লিখলে সেন্টেন্সটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় অর্থাৎ ব্যক্তিবাচক সাবজেক্টটাকে সামনে রাখলে কি বললাম যে রিনাউন্ড আইটি প্রফেশনাল তারিক মাহমুদ হ্যাজ বিন ইলেক্টেড 
বিশিষ্ট আইটি প্রফেশনাল তারিক মাহমুদকে নির্বাচিত করা হয়েছে দ্য প্রেসিডেন্ট অফ বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটি ফর টু থাউজেন্ড আরেকটা কি বলছি দ্য প্রেসিডেন্ট অফ বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটি ফর টু থাউজেন্ড নাইনটিন সালের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছে টু রিনাউন্ড আইটি প্রফেশনাল তারিক মাহমুদ তারিক মাহমুদকে তো এই হচ্ছে সেন্টেন্স ঠিক আছে এবং এইভাবে আপনারা পড়বেন আমি কিছু সেন্টেন্স দিব আজকেও ট্রান্সলেশনের জন্য সেগুলো কিন্তু আপনাদের করতে হবে এটা প্যাসিভ ভয়েসটাকে স্কিপ করে সামনে দিকে কোনো যায় না এইটা শেষ হলেই জাস্ট আর কিছুই না এইটা শেষ হলেই আমরা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের মধ্যে মুভ করব ঠিক আছে আজকে ছয় তারিখ আমি গত মাসের দশ তারিখে আপনাদের ব্যাচ শুরু করছিলাম তো আর ওয়েট করলে হবে না এখন আমাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল স্পিকিং করতে হবে এই পার্টটা বাদ দিয়ে আমি এখনকার থেকে প্রত্যেকটা ক্লাস অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে এখানে প্রচুর পরিমাণে প্যাসেজ ট্রান্সলেশন ইভেন আপনার এই স্পিকিং এর যে জায়গাটা প্রোনাউন্সিয়েশনের যে জায়গাটা কনভার্সেশনের যে জায়গাটা অর্থাৎ এই মাসের যে ক্লাসগুলো হবে সেটা হচ্ছে একদম প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে এই ক্লাসগুলো আমি নিব এই যেটা এই এই এক মাস ধরে করে আসলাম বেসিক বিষয়গুলো আপনাদেরকে আমি দেখালাম একদম সেই প্রথম থেকে প্রোনাউন্সিয়েশনের একটা ক্লাস নিছিলাম তারপর আপনার প্রোনাউন অ্যাজেকটিভ অ্যাডভার্ভ প্রেপোজিশন টেন্স মডাল সেমি মডাল ডু ডাস ডিট বা এই যে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড বি ভার্ভ এগুলো নিয়ে তো ধারণা দিয়েছি এবং এই প্যাসিভ ভয়েসটা নিয়ে আমি বলে দিচ্ছি এর বাইরে আর কিছু লাগবে না এর সারা যে গ্রামেটিক্যাল ক্লাসগুলো আছে সেটা আমরা যখন রাইটিং করব মেইন রাইটিং পার্ট এখন তো বহু ক্লাস তো সেই রাইটিং পার্টে আমরা সেগুলো করব যেমন সাবজেক্ট বার্ভ এগ্রিমেন্ট ন্যারেশন স্যাম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড বা আদার্স যে গ্রামার পার্ট গুলো আছে আর যে আর আর কিছু গ্রামার পার্ট আছে যেগুলো রাইটিং বা স্পিকিং এর সঙ্গে রিলেটেড স্পিকিং এর সঙ্গে রিলেটেড বলতে যেমন রিলেটিভ প্রোনাউন এরপর আছে আপনার লিঙ্কার্স বা ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড এর ব্যবহার এরপর আছে আপনার কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এরপর আছে আপনার কজেটিভ ভার্বের ব্যবহার এরপর আছে আপনার কিছু মোস্ট পাওয়ারফুল ভার্ব যেমন গেট হ্যাভ লেট হেল্প এই ভার্বের ব্যবহার গুলো আমাদের এই প্র্যাকটিক্যাল স্পিকিং ক্লাসের পাশাপাশি এবং আপনার কনভার্সেশনের পাশাপাশি ছোট ছোট করে করতে হবে এই গ্রামার ক্লাস গুলো মানে এই গ্রামার ক্লাস অতটা ডিপলি কোনো গ্রামাটিক্যাল টপিক না এগুলো যেটা বলছি এই ট্রানজিশনাল বা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স অথবা রিলেটিভ প্রোনাউন এগুলো জানতে হয় এগুলো না জানলে কিন্তু স্পিকিং করা যায় না ঠিক আছে তো এগুলো আমি দেখাবো আর আমাদের এই মেইন জায়গাটা শুরু করতে হবে আর কি আর আমাদের অতটা ভাবা লাগবে না দেখবেন পারবেন আর ওই যে আগের দিন একটা সেন্টেন্স ট্রান্সলেশন করতে বলছিলাম না তিরিশটা না একত্রিশটা সেন্টেন্স দিছিলাম বলছিলাম যে এইটা নেগেটিভ ইন্ট্রোয়েটিভ করেন ওইটা যারা করতে পারছেন বা করতে পারবেন দেখবেন তাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না এগুলো করতে হবে আর এই প্যাসিভটা ক্লিয়ার না করে সামনের দিকে এগোনো যাবে না কারণ এই প্যাসিভটা সব জায়গাতে আপনার সামনে পড়বে সব জায়গায় আপনার দেখা লাগবে তাকে ফেস করতে হবে ঠিক আছে এবং এটা দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে দেখেন পরীক্ষা সময় মতো শেষ হয়েছিল দা এক্সাম ওয়াজ ফিনিশ অন টাইম মসজিদটি কখন তৈরি হয়েছিল ওয়েন ওয়াজ দ্য মজ বিল্ড সড়ক দুর্ঘটনায় দশজন লোক মারা গিয়েছিল টেন পিপল ওয়ের কিল্ড অন দ্য রোড অ্যাক্সিডেন্ট টেন পিপল ওয়ের কিল্ড অন দ্য রোড অ্যাক্সিডেন্ট জাস্ট কোনো জায়গায় কিছু হয়েছিল এই ধরনের কোয়েশ্চেন গুলো এই সেন্টেন্স গুলো দেখেন একটু নিজে ইমাজিন করেন কতটা প্র্যাকটিক্যাল সেন্টেন্স এগুলো কিন্তু এরকম না আমি ভাত খাই সে স্কুলে যায় সে বই পড়ে তারা গান গায় সে টিভি দেখে সে গাড়ি চালায় इसलमी बैंक बांगलेश लिमिटेड एर वार्षिक सम्मेलन दुहजार उन्नीस आज बिकल तीन टाइम बंगबंधु सम्मेलन केंद्र अनुष्ठित सेंटेंस भार्व की अनुष्ठित भार्व देखे आगे बोलें तो जो टेंसे लेखा भार्वेक्ट <laughs> অনুষ্ঠিত হবে কি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর বার্ষিক সম্মেলন তাহলে এটা আমাকে আগে বসাতে হবে যে এক সঙ্গে হ্যাঁ ফ্রেজ আকারে ধরতে হয় এই যে এতটুকু ধরে ফ্রেজ যে দা অ্যানুয়াল কনফারেন্স দা কোথায় লিখতেছে গো লিখছেন অবস্থা দা অ্যানুয়াল কনফারেন্স 
অনুষ্ঠিত হবে হবে উইল বি প্লাস ভি থ্রি হেল্ড মানে অনুষ্ঠিত হওয়া হোল্ড থেকে হেল্ড উইল বি হেল্ড দা অ্যানুয়াল কনফারেন্স অফ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড টু থাউজেন্ড উইল বি হেল্ড এবার আমার কি আছে প্লেস আছে টাইম আছে তো আগে প্লেসটা বসাতে হবে তারপর টাইম অর্থাৎ উল্টা দিক থেকে আসতে হবে যে বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে তাহলে এই প্লেসের আগে অ্যাট অথবা ইন প্রেপোজিশন বসে থাকে যদি বড় জায়গা বোঝায় ইন হয় ছোট জায়গা বোঝা হয় অ্যাট হয় এটা জাস্ট একটা কেন্দ্র বা একটা কক্ষ একটা রুমের কথা বলা হচ্ছে তো এখানে অ্যাট বসানোটা বেটার ঠিক আছে তো অ্যাট বঙ্গবন্ধু বঙ্গ বন্ধু কনফারেন্স সেন্টার এট বঙ্গবন্ধু কনফারেন্স সেন্টার এরপর কি আজ বিকাল তিনটায় দেখেন যেখানে দুইটা টাইম থাকে সেখানে ছোট টাইমটাকে আগে বসাতে হয় বড় টাইমটাকে পরে বসাতে হয় নিয়ম এগুলো কিন্তু চর্চা করতে হবে বসে থাকলে হবে না প্রচুর পরিমাণে চর্চা করতে হবে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কি লিখলাম তাহলে the annual conference of islami bank bangladesh limited 2019 will be held at bangabandhu conference center at 3 pm in the afternoon today the annual conference of islami bank bangladesh limited 2019 will be held at bangabandhu conference center at 3 pm in the afternoon today amar kotha gulo ki bujhte parchen aptara sentence gulo bojhen তাহলেও কোনো সমস্যা হয় না আবার যদি আপনি এটাকে এইখানেও বসান এই গার্মেন্টস এর পরেও বসান তাহলেও কোনো সমস্যা হয় না অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার যেগুলো থাকে বিশেষ করে ম্যানারটাই সেন্টেন্স এর যে কোনো জায়গায় বসানো যায় যে কোনো জায়গায় এটার প্লেসমেন্ট হয় বুঝতে পারছেন সাবজেক্ট আর ভার পাশাপাশি বসাতে হয় এটা পাশাপাশি বসলে আর সব এমনিতে ঠিক হয়ে যায় ঠিক আছে সাবজেক্ট আর ভার পাশাপাশি রাখতে হয় অলস তাহলে যেমন দেখেন পবিত্র কোরআন শেখা উচিত 
হলি কোরআন should be learned should be plus v3 model er passive janjat nirashone bahumukhi podokkhep newa jete pare multiple steps can be taken to solve the traffic jam multiple steps can be plus v3 can be taken newa jete pare to solve the traffic jam ha e somporke aro totthyo lab aided totthyo kendro theke paoa jete pare further information about this can be obtained can be plus v3 can be obtained from the information center of lab aid so ei bishoy gulo amader korte hobe to ekhon dekhen ekhane kichu sentence ache ei sentence gulo basically semi modal auxiliary verb er mone ache ami semi modal er kotha bolchilam na m2 is to r2 was to r2 plus b1 ekhane ekhane ei verb gulor pore b plus b3 bolbe jemon dhumpan protirodh korte hobe smoking ekhane eta is to be prevented dewa jay eta dile uchchonta erokom hoy protirodh korte hoy but korte hober jonno has to be prevented dile beshi better hoy kintu ei थ्री Smoking is to be prevented. Facebook er ashokti kamaate hobe. Facebook addiction is to be reduced. Ha? Nirakkarata dur korte hobe. Illiteracy is to be removed. Mehuman ke appayan korte hobe. The guest is to be entertained. Er por dhekhen. Aapna the next class thak be. Aamar next class e. Aapna the conversation group ta ase. A sentence gulo translation kore patha be. E gulo. Prothek tae passive as sentence. आधुनिक विश्व प्राय सकल कर्मकांडे तथ्य प्रजुक्त व्यवहार है आगे आसान भार्वर का भार्वटी व्यवहार है अर्थात एक क्या एज यूजल प्राय सकल कर्मकांडे आधुनिक विश्व रसाते आधुनिक विश्व प्राय सकल कर्मकांडे तथ्य प्रजुक्त व्यवहार मान